የተከበራችሁ የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ኩብራትና ኩብራን አገራችን በገናና ጥንታዊ ስልጣኔዋና ነጻነቷን አስከብራ የኖሮች በመሆኑ የተከበረችውን ያህል ለዘመናት በደህነትና ኃላቀርነት የማቀቀች ሀገራችን ነበር አገርም ነበረች ማከላይ መንግስት ከተመሰረተ ጊዜ በኋላም ጭምር የነበረውን የደህነትና ኃላቀርነት ተባብሶ በማስቀጠል በዲሞክራሲ እጦት ምክንያት በዛህነትን ማስተናገድ አቅጣጥ አምባገነንና መንግስታዊ አምባገነንና ወታደራዊ መንግስት ያርሎና ያፈና ፍርአቱን በመዘርጋት ሀገራችን ወደ መበታተን አደጋ አድርሷት ነበር ያንን ጸረ ዲሞክራሲ ጸረ ሰላም እና ጸረ ልማት የሆነው አምባገነናዊ አዳዊ ፍርአት በብሔር ብሔረ ሰዎች ህዝቦች መራራ ትግል ላንዴና ለመጨረሻ እንዲቀበር በማድረግ በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ህብረ ብሔራዊ ፌደራል ፍርአት ባለቤት እንድትሆን አድርጓታል የፍድሪ ህገ መንግስት የሀገራችን ብሔር ብሔረ ሰዎች ህዝቦች የተታገሉለት የልማት የሰላም የዲሞክራሲ ጥያቄዎች ስርነቀል ምላሽ ሰጥቷል ሕገ መንግስታችን አምባገነናዊ አሃዳዊ ፍርአት በመገርሰስ በአገራችን በእኩልነትና በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ አንድነት ስር እንዲሰድ በማድረግ የሀገራችን ብሔር ብሔረ ሰዎችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው የሚወሰኑበት ራሳቸው በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ሙሉ መብት በመስጠት በአገራቸውና በአከባቢያቸውና በአገራቸው ጉዳይም ላይ ሚዛናዊ ውክልና በመስጠት እንዲሳተፉና አገራቸው ጉዳይና አከባቢያቸው ጉዳይም ውሳኔ በእኩልነት እንዲሰጡ በማድረግ በአገራችን ማንኛው የሚነሱ በህዝባችን ጥያቄዎች የሚነሱ በሰላም እና በህግና በህግ ብቻ እንዲፈታ ፍርአት ከመዘርጋት አንጻር ህገ መንግስታችን ትልቅ ሚና ተጫውተዋል ይህ ህገ መንግስት በአገራችን አይቀሬ የነበረውን የመበታተን አደጋ ያስቀረና አገራችን ወደ ትክክለኛ መንገድና በብዙሃነት የተመሰረተ በእኩልነት በመቻቻል የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ አንድነት እንዲሰፍን ያደረገ ህገ መንግስት ነው የተከበራችሁ የሀገራችን ብሔር ብሔረ ሰዎች ህዝቦች የተከበራችሁ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ኩብራትና ኩብራን የፍድሪ ህገ መንግስት ሀቀኛ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ፍርአት ከመገንባት አንጻር ከነክፍተቱም ቢሆን መሰረት የጣለና ፈጣን ቀጣይነት ያለውና ፍትሃዊ የሆነ እድገት ከማምጣት አንጻር የራሱ ትልቅ ሚና ተጫውቷል የሀገራችንና የህዝባችን ሉዓላዊነት ከመስከበር አንጻርም የሀገራችን ትንሳኤ በማስበሰር አገራችን በህዳሴ ጉዞ ሀዲድ እንድትገባና የሀገራችን ብሔር ብሔረ ሰዎች ህዝቦች በደም የተጻፈ ህገ መንግስት እንዲጣቀሙበት ያደረገ ፍርአት ነው ይሁንና ባሁኑ ጊዜ በለውጡ ስም ህገ መንግስቱንና ፌደራል ፍርአቱን የማጥላላት ዘመቻ በማስከፈት አሁን አሁን ደግሞ ህገ መንግስቱንና ፌደራል ፍርአቱን የማፍረስ ፍርአቱን አጣጥፎ ቀጥሏል ገመንግስቱ በግላጭ ከመጣስ ባለፈ አሁን አምባገነናዊ መንግስት ወደ መመስረት እየተሸጋገረ መሆኑን ሁሉም ብሔር ብሔረ ሰዎች ህዝቦች ማወቅ ይገባቸዋል የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕገ መንግስቱንና የፌደራል ፍርአቱ የበላይ ተባቂ ተቋምም ቢሆን ራሱን በራሱ የሚያጠፋበት ውሳኔ እንዲወስንም እየተደረገ ነው እዚጋ ትንሽ ማሳያ ለመጥቀስ ያህል አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በገጠመው ችግር ምክንያት ስልጣኔን ከህزب ምርጫ ውጭ የሚያስተናግድበት በሕገ መንግስት አንቀጽ 
እንዲፈላለክ ቢደረግም በሕገ መንግስቱ ስልጣን ያለ حزب ምርጫ ማስቀጠል እንደማይቻል ተፈልጎ ሊገኝ አልቻለም በዚህ ምክንያት አሁን ያለው መንግስት ስልጣኑን ለማራዘም አንዱን ከሌላው የሕገ መንግስቱን አንቀጽ በማጋጨት የሕገ መንግስቱን ክፍተት ለማማላት ተብሎ ከፍተኛ ይመሆራንና ያገራት ተመክሮዎች መሰረት በማድረግ አማራጭ እንዲያመጡ ተደርገዋል ከነዚህ አማራጮች ውስጥም የሕገ መንግስት ትርጉም አማራጭ እንዲሆን ተመርጧል በዚህ ላይ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የምክር ቤቱ አባላትም ሊገነዘቡት የሚገባ ስልጣን ማስቀጠልና አለመስቀጠል አይደለም ጉዳዩ ስልጥቀት ስልጣን ማስቀጠል እንዳለበት እንደተወሰነና ይሄንን ስልጣን ህጋዊ ልባስ ተደርጎ እንዴት እናስቀጥለው ነው ዋናው ጥያቄው ይሄንን ስልጣን ያለ አግባብ የምናስቀጥልበት በሕገ መንግስቱ ድንጋጌ ባለ መስፈሩ ነው ዋናው ጥያቄው እየተነሳ ያለው ስለዚህ እንዲህ አይነት በሕገ መንግስቱ ያለ ምርጫ በሕገ መንግስቱ ባለ መደንገጉ የሕገ መንግስታዊ ክፍተት ተወስዶ አንዱን ከሌላውን አንቀጽ ተፈላልጎ ሕገ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ ስልጣን የምናራዝምበት አንቀጽ አዲስ አንቀጽ ወይም ደግሞ አዲስ ሕግ እንዲወጣ የማድረግ ስነ ስርዓት እየተፈጸመ ነው ከዚህ ልብልን ነው የሚገባው ሕገ መንግስት የመተርጎም ዋና አላማ በሕገ መንግስቱ የተደነገጉ ድንጋጌዎች መንፈሱ የሕገ መንግስቱ መንፈስ ለማብራራትና ለማስራዳት እንጂ የሕገ መንግስቱን ክፍተት ተጠቅሞ አዲስ ህግ ለማውጣት አይተረጎምም በፊትም እስካሁን ይሄድንባቸው የሕገ መንግስቱ ትርጓሜዎችም ጭምር የዚህ አይነት አካሄድና ውጤትም አልነበረም ስለዚህ ኮትሮው የተለየና ባልተለመደ አካሄድ ህገ መንግስቱ እንዲተረጎምና አዲስ ህግ በማውጣት የአሁን ያለው በስልጣን ያለው የመንግስት ስልጣን እድሜ እንዲያራዝም አማራጭ እየተፈለገ ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስት ብቻ ሳይሆን የሚተረጉመው ጉዳዩ ወደ ህገ መንግስት ትርጉም ሲመጣ ወይም ደግሞ ህገ መንግስቱን ይተርጎምልኝ ይተርጎምልኝ የሚል ጥያቄ ሲነሳ ህገ መንግስቱን የመተርጎም ማማላት የሚገባውን መስፈርት ወይ መርሆ ካላማላ ጉዳዩን ወደ ህገ መንግስት ትርጉም ያለ ማስተላለፍ ስልጣንም አለው ይህ ያጣሪ ጉባኤም ጭምር ይሄ ጉዳይ ህገ መንግስት የምንተራጉምበት አይደለም መስፈርቱ አላማላም ብሎ የመመለስ ስልጣንም አለው ስለዚህ ጉዳዩ በውጪ የተቋጨ ሳይሆን ወሳኙ ምክር ቤትና ምክር ቤት ብቻ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የሕገ መንግስት ማንኛውም አሁን ያለው የስልጣን ማራዘሚያ መንገድ ሕገ መንግስት በመተርጎም ብቻና ብቻ ነው የሚፈታው የሚለው አስቀድሞ የተወሰነ መሆኑን ይሄ ትልቅና ታሪካዊ ስህተ ተደርጎ መወሰድ አለበት ምክንያቱም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ወልጊዜ እንደበፊቱ እንደሚያደርገው ሁሉ ማንኛውም ከፍተኛ ባለሙያዎችና አማራሮች የተሰጡ ትንታኔዎች የተሰጡ አስተያየቶች ተቀብሎ ብቻ የሚወሰን ተቋም አይደለም ሌላው ደግሞ የሌሎች አገሮች ተመክሮ የአሜሪካ የካናዳ የኮሎምቢያና ሌሎች አገሮች ተመክሮ ህገ መንግስታዊ ክፍተት ሲያጋጥማቸው ህገ መንግስቱን በመተርጎም የህገ መንግስቱን ክፍተት ያማላሉ የሚለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚህ ጉዳይም የሌሎች አገሮች ተመክሮ ከአገራችን ነባራዊና ህሊናዊ ሁኔታ ሁኔታ በማጣመር ይሄንን ከአገራችን ሁኔታ የማያስኬድ ከሆነ ሊሽረው ይችላል ስለዚህ ባጭሩ ይሆናል አይሆንም የማለት መብት ያለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንጂ የከፍተኛ ምሁራንና የጠቅላይ ሚኒስተር አይደ ውሳኔ አይደለም 
የሙሁራንና ያገራት ተመክሮ 100% እንደቀብልነት ተወስዶ የሀገ መንግስት ትሩጋሜ ብቻ ነው የስልጣን ማራዘሚያ ክፍተት በሀገ መንግስቱ የሚሞላው ብሎ መወሰን የህዝቦች ሉአላዊነትና የምክር ቤቱ ወሳኝነት ተነጥቆ እንደተወሰደ አድርጌ እቆጥራዋለሁ ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ወሳኙ ምክር ቤት ሆኖ ሳለ በውጭ የተወሰነለት ህጋዊ ልባስ ለማልበስ እንዲደረግ እየተደረገ ነው ይሄ ደግሞ በተለይ በተለይ ለምክር ቤቱ አባላት ለሀገ መንግስቱ ለወከላቸው ህዝብና ለህሊናቸው እንዲቆሙ የማያደርግ ታሪካዊ ስህተት ነው እንዴ የምልበት ምክንያት የተሰጡ መገለጫ መግለጫዎችና ሐሳቦች ይሄንን ውሳኔ ካልተተገበረ ይሄንን ውሳኔ አጣሪ ጉባ በምክር ቤቱም ይሁን በአጣሪ ጉባኤ ውሳኔ ካልተወሰነ ወይላችሁ የሚል መግለጫ አይነት ተሰጥቷል ይሄን ለምሳሌ ለመጥቀስ በራሴ መብት ተጠቅሜ መንግስቴን በመርጫ ነው እመመርጠው ያለው ህዝብም የጦር የማዝመት ዛቻ ወርዶበታል ይህ ማለት አስቀድሞ የተወሰነ መሆኑን ያሳያል ስለዚህ የተከበራችሁ ያገራችን ቢሄር ቢሄረ ሰዎች ህዝቦች የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ኩብራትና ኩብራን እኔ ሙስሊም ወጣት ሁኜ የሴቶች እኩልነት የሃይማኖት እኩልነት ሙሉ መብት ያረጋገጠ ወጣቶች ከጦርነት ማማገድ ማማገድና እንዲሁም የጦርነት ጭፍጨፋ ሰለባ ከመሆን ያስቆመ የእምነት እንዲሁም የብሔር ብሔረ ሰዎች እኩልነትን ሙሉ መብት ያረጋገጠ ህገ መንግስት መካድ ስለማልፈልግ የመላ ያገራችን የብሔር ብሔረ ሰዎች ህዝቦች ቃል ኪዳን የሆነው ህገ መንግስት የማክበር እና የማስከበር አደራ በመሐላም ጭምር ተቀብየ እንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጎማይ ሁኘ ይሄንን ተግባራዊ ለማድረግ የተሸምኩትን ህገ መንግስቱን ሲጣስና እንዲሁም አንባገነናዊ መንግስት ሲመሰረት ተባባሪ መሆን ስለማልፈልግ ለፌዴሬሽኑ ባለኝ ታማኝነትና እንዲሁም በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 13 እና አንቀጽ 9 መሰረት ሕገ መንግስቱ የማክበር የማስፈጸምና የማስከበር እንዲሁም ተገዢ የመሆን ሕገ መንግስታዊና ዘግነታዊ ግዴታዬ ስለሆነ በሕገ መንግስታዊ ተግባራት መሳተፍ ስለማልችል በሕገ መንግስት ትርጉም ሽፋን ሕገ መንግስቱንና ሕገ መንግስታዊ ህብረ ቢሄራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት አደጋ ላይ የሚጥልና አንባገነናዊ መንግስት የሚያመራ የሕገ መንግስት ትርጉም ለማስወሰን በፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈግባኤነት ሁኘ መመራት አልፈልግም አልተባበርም አልፈጽምም የዚህ ታሪካዊ ስህተትና የሴራ ፖለቲካ ተባባሪና አስፈጻሚ መሆን ሄሊናይ አይፈቅድልኝም የተታገልኩለት ፖለቲካዊ አላማ እንዲሁም ለዚህ ስርዓት የወደቁ ሰማዕታት አደረና የብሔር ብሔረ ሰዎችን አማኔታ አልክድም ራሴን በራሴ የማወሰን መብቴን ተጠቅሜ የሚያስተዳደረኝን መንግስት ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ መርጨ ነው የምትተዳደረው ያለው የትግራይ ህዝብም እኔ የወሰን ኩል ካልፈጸምክ በስተቀር አይሆንም ብሎ የጦር ዘመቻ የማዝመት ዛቻና ይሄንን የማዝመት ዛቻም ህገ መንግስታዊ ልባስ የማልበስ የህገ መንግስት ጥሰት ለማርቀቅና ለማጽደቅም አልሳተፈም ይሄንን በማለት ለህገ መንግስቱ ለህዝቦቼና ለህሊናይ የገባሁት ቃል ለማክበር ስል በገዛ ፍቃዴ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጎባኤነቴ ያሰናበትኩ መሆኔን 
አሳውቃለሁ በዚህ አጋጣሚ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላትም የዚህ ታሪካዊ ስህተት ተሳታፊ እንዳይሆኑ እና በውሳኔያቸው ሁሉ ለሕገ መንግስቱ ለወከላቸው ህዝብና ለህሊናቸው እንዲቆሙ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች እንዲሁም ለሕገ መንግስቱና ለፌደራል ፍርአቱ ወገን የሆናቹ ኃይሎች ለሕገ መንግስቱ ከማንኛውም ጊዜ በላይ ዘብ እንድትቆሙ ያለኝን ጽኑ እምነት በመግለጽ በሥራ ጊዜ በሥራ ጊዜ የሰጣችሁኝ አመነታና ለተባበራችሁን ሁሉ እያመሰገንኩ ልባዊ ምስጋናዬን አቀር